CEO VinFast vào top 50 nhân vật ảnh hưởng nhất ngành ô tô toàn cầu. Chủ tịch Vingroup kim CEO VinFast Phạm Nhật Vượng vừa được tạp chí ô tô uy tín Mototern, Mỹ, bình chọn là một trong 50 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu năm 2024. Danh sách Mototern Power Lead được tạp chí Mỹ công bố hàng năm, vinh danh những nhân vật có ảnh hưởng đặc biệt tới ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. CEO VinFast Phạm Nhật Vượng nằm trong danh sách quyền lực này với vị trí cao hơn CEO Tesla Elon Musk trong top 50. Theo đánh giá của tạp chí ô tô hơn 70 năm tuổi và có uy tín hàng đầu thế giới, VinFast, nhà sản xuất xe điện Việt Nam, đang mở rộng nhanh chóng trên thị trường toàn cầu, bao gồm thị trường Mỹ, nơi có tính cạnh tranh cực cao. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thể hiện rõ sự quyết liệt khi đảm nhận vai trò CEO, đẩy mạnh sản xuất giải xe điện toàn diện và mở rộng mạng lưới đại lý tại Mỹ cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. VinFast cũng thể hiện rõ tham vọng toàn cầu khi đang xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Bắc Carolina, Mỹ. Ngoài ra, nhà sản xuất xe điện Việt Nam vừa tổ chức lễ động thổ nhà máy tại Tamil Nadu, Ấn Độ và công bố kế hoạch xây nhà máy tại Indonesia. Ông Phạm Nhật Vượng không tỏ dấu hiệu nào cho thấy ông muốn giảm đầu tư vào xe điện. Tờ Mototern nhận định về chủ tịch Vingroup và CEO VinFast. Không chỉ xếp trên tỷ phú Elon Musk, CEO VinFast Phạm Nhật Vượng là doanh nhân duy nhất đến từ Đông Nam Á có mặt trong danh sách Powerlift của Mototern. Theo tạp chí ô tô Mỹ, 2023 là một năm đầy sóng gió đối với ngành công nghiệp ô tô toàn cầu khi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và những gián đoạn trong chuỗi cung ứng vẫn tiếp diễn. Môi trường lãi suất cao cũng ảnh hưởng mạnh tới người mua ô tô. Do đó, ngành xe điện cũng trải qua nhiều biến động mạnh. Mototern cho rằng top 50 nhân vật trong danh sách Powerlift có tác động lớn tới những thay đổi trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu 2023. Người đứng đầu danh sách là ông Song Phen, chủ tịch nghiệp đoàn công nhân ô tô Mỹ, UAV Duc. Trong top 50 nhân vật thuộc Powerlift còn có chủ tịch BIG Wang Chuan Fu, CEO Nvidia Jensen Huang, chủ tịch General Motors Mark Rutherford. Năm 2023, VinFast đã bàn giao 34.855 ô tô điện và 72.468 xe máy điện. Công ty đạt doanh thu cả năm 28.596 tỷ đồng, 1,198 tỷ USD, tăng 91% so với 2022. Trong năm 2024, VinFast đặt mục tiêu giao 100.000 xe và mở rộng mạng lưới bán hàng lên tới 400 điểm bán hàng trên phạm vi toàn cầu bao gồm 130 điểm ở thị trường Bắc Mỹ. Nhà sản xuất xe điện Việt Nam cũng cho biết sau khi đặt nền móng tại các thị trường như Mỹ, Canada và một số nước châu Âu, kế hoạch mở rộng toàn cầu của VinFast năm 2024 sẽ tập trung vào các thị trường toàn cầu khác, bao gồm những thị trường tiềm năng gần Việt Nam như Indonesia và Ấn Độ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.